இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கான் அவனை சொல்ல வைக்க ஜாட மாடையா நிறைய விஷயங்கள் பேசி பார்த்துட்டேன் ஆனா அவன் சொல்லவே மாட்டேங்கிறான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண பாக்குறான்னு நினைக்கிறேன் இல்ல ஹரி சார் இந்த பிரச்சனையை குட்டி சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஆபீஸ்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருமோன்னு பயமா இருக்கு என்ன சொல்றீங்க லட்சுமி மேடம் அது எப்படி ஆபீஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஆதிரா இந்த விஷயத்தை பத்தி ஆபீஸ்ல யார்கிட்டயாவது பேசினாடா இல்ல ஆதிரா எதுவுமே பேசல சார் அப்போ சந்தோஷம் ஃப்ரெண்ட் யார்கிட்டயாவது இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டானா மேடம் சம்பந்தப்பட்டவங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க ஆதிராவோட அத்த மாமான்னு சொல்லி ரெண்டு பேரு ஆபீஸ்க்கு வந்து ஆதிரா சந்தோஷ பத்தி சம்பந்தமே இல்லாம என்னென்னமோ விசாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க என்ன சொல்றீங்க மேடம் ஆதிராவோட அத்த மாமாவா ஆமா அவங்க பேச்சும் நடத்தையும் சுத்தமா எனக்கு பிடிக்கல என்கிட்ட கூட வந்து குட்டியும் ஆதிராவும் நெருக்கமா பழகுறாங்களா அவங்களுக்குள்ள என்ன ஏதுன்னு அந்த மாதிரி என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க நான் அவங்கள நல்லா திட்டி விட்டுட்டேன் ஆனா அவங்க அடங்கின மாதிரி தெரியல ஆபீஸ்ல இருக்கிற எல்லார்கிட்டயும் என்னென்னமோ விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க இல்ல உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமா அவங்க அத்த மாமான்னு தான் சொன்னாங்க ஆமா சார் அவங்க நடவடிக்கையால குட்டிக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு ஆபீஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா அவ்வளவுதான் என் குட்டியோட பேரு கெட்டு போயிடும் சார் அதை நினைச்சாதான் பயமா இருக்கு மேடம் எதுக்கு இவ்வளவு டென்ஷனா இருங்க நான் மும்பையில விசாரிச்ச வரைக்கும் ஆதிராவுக்கு அப்பா மட்டும் தான் இருந்தார் அவரும் இப்ப இல்ல இறந்துட்டாருந்தா சொன்னாங்க பெருசா யாரும் ரிலேஷன்ஸ் அவளுக்கு இல்லைன்னு தான் சொன்னாங்க அதுவும் அத்த மாமா இவங்கள பத்தில யாரும் எதுவும் சொல்லல மேடம் இதுல ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்திருக்கு என்ன சார் சொல்றீங்க ஆமா மேடம் இதுக்கு பின்னாலே என்னமோ இருக்கு கண்டிப்பா ஆதிராவுக்கு அத்த மாமா கிடையாது அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் யாரு எப்படி இவ்வளவு தைரியமா ஆபீஸ்ல வந்து எல்லார்கிட்டயும் விசாரிச்சிட்டு இருக்காங்க கரெக்ட் ஆபீஸ் வரைக்கும் வந்து தைரியமா விசாரிக்கிறாங்கன்னா வெளியா <laughs> மேடம் மும்பையில் விசாரிச்ச வர அவ அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய ஆள் தான் எனக்கு பயமா இருக்கு குட்டி எதுலையாவது இந்த மாதிரி விஷயத்துல போய் மாட்டிக்கிட்டான்னா என்னோட குடும்பமானமே போயிடும் சார் அப்புறம் பவிக்கு இது தெரிஞ்சா அவ்வளோதான் அவளால தாங்கிக்கவே முடியாது சார் இப்ப என்ன பண்ணலாம் எதுக்கு இவ்வளவு டென்ஷனா இருக்கு ஆதிரா எவ்வளவு தூரம் தான் போறான்னு பாக்கலாம் முதல்ல அந்த அத்த மாமா யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்கள துரத்தி அடிக்கணும் அதுக்கப்புறமா இவளை பாத்துக்கலாம் டே சந்தோஷ் என்ன இவ்வளவு சீக்கிரம் ஆபீஸ் கிளம்பிட்டா இல்ல பவி ஆபீஸ்ல கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு அதான் சீக்கிரம் கொஞ்சம் போய்
பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நேரம் இரு டிஃபன் சாப்பிட்டு போலாம் சரி வா கொஞ்சம் விபூதி வச்சு விடுங்க என்னடா பக்தி எல்லாம் அதிகமாயி முத்தி போயிடுச்சு போல இருக்கு லட்சுமி சாமி கும்பிட்டா நார்த்திகவாதி மாதிரி பேசுவேன் இந்த பக்கம் கூட எட்டி பார்க்க மாட்டேன் இப்ப முழுசா ஆன்மீகவாதி மாதிரியே மாறிட்ட என்னடா எதுவும் பெரிய பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டியா இல்ல வேற எதுவும் பிரச்சனை பண்றதுக்காக சாமி கிட்ட வேண்ட வந்திருக்கியா சும்மா அருங்க தாத்தா இன்னைக்காவது சாமி கும்பிடணும்னு தோணுச்சு இல்ல அத கொஞ்சம் பாராட்டலாமே இங்க பாரு பாவி இவனை பத்தி உனக்கு தெரியாது நீ வேணா பாரு எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைய கொண்டு வந்து நிறுத்த போறான்னு பாரு எனக்கு என்னமோ உள் மனசு சொல்லுது தாத்தா எதையுமே நீங்க பாசிட்டிவாவே எடுத்துக்க மாட்டீங்களா அவன் சாமி கும்பிடுறான்னா அவன் மாறி இருக்கான் அதை என்கரேஜ் பண்றத விட்டு மாமியாரும் மருமகளும் ஒண்ணு சேர்ந்துட்டீங்கல்ல ஒன்னும் பண்ண முடியாது டே சந்தோஷ் டெய்லி வந்து சாமிய கும்பிடுறா நல்லது நடக்கட்டும் சரிம்மா நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வரேன் போயிட்டு வரேன் சொல்றாங்க <laughs> 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 வந்துருக்கான்னு 
ஆதிரா உன் மெயில செக் பண்ணியா ஏன் உன் மெயில செக் பண்ணு தெரியாம யார் அனுப்பிருக்காங்க நீ கர்ப்பமா இருக்கியா சொல்ல ஆதிரா ஏன் ஆதிரா பதில் சொல்ல மாட்டே இது பேக்கா இல்ல உண்மையா அது வந்து வித்யா ஆபீஸ்ல எல்லாருக்கும் மெயில் வந்திருக்கு தெரியாம போச்சு எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நானும் கொஞ்சம் பார்ட்டி பண்ணிருப்பேன் பாருடா எந்த புத்துல எந்த பாம்பு இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியுது நம்ம ஆபீஸ்ல நம்ம கூட தான் வேலை பாக்குறா ஆனா பாரு ஆதிரா கன்சீவா இருக்கிற விஷயம் மெயில யாரும் அனுப்பி வச்சுதான் தெரியுது இல்ல கல்யாணம் ஆகாமலே உம் என்னென்ன கன்றாவி எல்லாம் பண்ணுதுங்க பாரு ஆதிரா ஆதிரா அழுதுகிட்டே ஓடுறா மறுபடியும் வயிற்று வழி வந்து எதுவும் உடம்புக்கு முடியாம போயிடுச்சா என்னன்னு தெரியலையே பிரதீப் சொல்லுங்க பிரதீப் ஆதிரா அழுதுகிட்டே போறா என்ன ஆச்சு ஆபீஸ்ல ஏதாவது பிரச்சனையா ஐயோ அதை ஏமா கேக்குறீங்க காலையில வந்ததும் வராதுமா இப்படி நடக்கும் யாருமே எதிர்பார்க்கவே இல்லாமல்யாணவில்லை ஆனால் ஆதிரா கர்ப்பம் காரணம் யாருன்னு போட்டு வந்துச்சுமா அது ஆதிராக்கு மட்டும் இல்ல ஆபீஸ்ல இருக்க எல்லாருக்குமே வந்துச்சு அதான் எல்லாரும் கிண்டல் பண்றாங்க ஒருவேளைக்கு <laughs> அவ கல்யாண ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பழக்கத்தை குறைச்சிக்க சொல்லுங்க அதான் நல்லது
என்ன அதிரா இவ்வளவு கோமா வந்திருக்க ஆபீஸ்ல ஏதாவது பிரச்சனையா இல்ல மாமா இதுக்கு மேல நான் எதுக்கு உயிரோடு இருக்கணும் என்னாலெல்லாம் இந்த அவமானத்தை தாங்கிட்டு இருக்க முடியாது ஐயோ ஆதிரா நீயே ஏதோ பேசிட்டு இருக்க என்னதான் ஆச்சு எங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லு இனிமே என்ன நடக்கணும் ஒரு பொண்ணுக்கு முக்கியமே மான அவமானம் தான் அது எல்லாமே நீ ஆபீஸ்ல காத்துல பறந்துருச்சு நான் கர்ப்பமா இருக்க விஷயம் ஆபீஸ்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே கர்ப்பமா இருக்கேன்னு எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நான் உயிரோட இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஒரு பிரச்சனைக்கு சாகிறது தான் தீர்வுனா இந்த உலகத்துல யாருமே உயிரோட இருக்கவே முடியாதுமா ஏன்னா எல்லாருக்குமே பிரச்சனை இருக்கு எல்லாரும் செத்துருப்பாங்க இந்நேரம் மாமா அத்த நீங்க எத்தனை முறை சொன்னாலும் என் முடிவை நான் மாத்திக்க போறதே இல்ல நான் சாகிறது முடிவு பண்ணிட்டேன் நீ சாகரத பாக்குறதுக்காகவும் விஷயம் கேள்விப்பட்ட அவ்வளவு தூரத்துல நீங்க வந்திருக்கோம் உன்னை நல்லபடியா உனக்கு பிடிச்சவனோட வாழ வைக்க தான் நாங்க இங்க வந்திருக்கோம் நீ என்னடா சாக போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் சாகரத தவிர வேற எந்த முடிவு எடுத்தாலும் அப்புறமா சாரி கேட்டுக்கலாம் மாத்திக்கலாம் எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனா சாகரதுன்னு முடிவு எடுத்துட்டு செத்துட்டேன்னா அப்புறம் உன்னால திரும்ப மீண்டு வரவே முடியாது நல்ல யோசிச்சு முடிவு பண்ணிக்கும் கோவத்தில் செய்யற எந்த முடிவும் நன்மையில முடிஞ்சதா சரித்திரமே இல்லை நீ நல்லா முடிவு பண்ணிக்கோ முடிவு <laughs> எடுக்கிற <laughs> 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 முடிவெடுத்தாரியமும் <laughs> தப்பா <laughs> எந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தேர்வு இருக்காதிரா நீ என்ன சொன்னாலும் நான் கேக்குறேன் நான் உன் கூடவே இருக்கேன் எதுக்கும் கவலைப்படக்கூடாது சரியா இத பாரு இந்த மாதிரியான முடிவெல்லாம் இனிமே எடுக்காத எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லு சரியா சரியா அங்கிள் நான் ஆபீஸ்ல மீட்டிங்ல பாதியில எழுந்து வந்துட்டேன் நான் போய்தான் ஆகணும் கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க